আসসালামু আলাইকুম আজকে কথা বলবো হচ্ছে আপনি মানে কিসে আবেদন করছেন এটা কিভাবে বুঝবেন সো এটা আপনাদের একটা কমন প্রশ্ন এবং হচ্ছে আপনারা অনেকেই দেখতেছেন একটা নাম্বার থাকে বা কিছু একটা থাকে তো প্রায় প্রশ্ন করেন এটা নিয়ে বলবো আপনি দিছি বলতে মানে কি দেখলে বুঝতে পারবেন এটা সিজনাল নন সিজনাল অথবা হচ্ছে আপনার ডোমেস্টিক ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমি মানে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত বলবো কারণ আপনারা অনেক কমেন্ট করেন অনেকেরই উত্তর আমি দিতে পারি না আমি চেষ্টা করি যখন আমি সময় পাই উত্তর দেওয়ার আবার অনেকে দেখা যায় যে সম্ভাবনার কিছু প্রশ্ন করেন সেগুলো আসলে আমি আপনার তো হবে না হবে আমি প্রত্যেক ভিডিওতেই বলি যে ভাই আপনার সবকিছু ঠিক থাকলে আর যদি আপনি মানে সিরিয়ালি থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ উঠবে তো এটা আসলে মানে একদম সবাইটা ওয়ান বাই ওয়ান দেখা যায় উত্তরটা দেওয়াও যায় না আর আমি হচ্ছে জব করি ফুল টাইম পাঁচ দিন আমি যখন হোম অফিস করি তখন দেখা যায় আপনাদের সাথে চেষ্টা করি যে মানে ভিডিও করে আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য তারপরও আমি অনেক দুঃখিত আপনাদের অনেকেরই আনসার দিতে পারি না আর চেষ্টা করবো এই সপ্তাহে হয়তো বা শুক্রবারে আর একটা লাইভে আসবো আপনাদের প্রশ্ন মানে কি কি আছে এ নিয়ে কথা বলবো আপনারা কোন ক্যাটাগরিতে আবেদনটা হয়েছে মানে দুই তারিখ এবং হচ্ছে চার তারিখ ডিসেম্বরে বারো তারিখে কোনটাতে হবে এটা আপনার রিসিবতা অথবা আপনার যে নুলস্তা উঠবে ভবিষ্যতে সেখানে কিন্তু থাকবে আপনি দেখলে বুঝবেন তো আমি হচ্ছে গেজেটের যে মানে গেজেটে কিন্তু সুন্দরভাবে তারা মানে বলে দিছে কিভাবে কোনটা কি মানে কোন ক্যাটাগরি সেটা আমি একটা কপি মানে এটার কপি নিয়ে আসছি এটা ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আর এটা হচ্ছে ইংলিশে আমি এটার লিঙ্কটা আমার যে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে দিব আপনারা চাইলে ইংলিশ অথবা বাংলা করে নিতে পারবেন তো আমি এখানে মধ্যে দেখে দেখাচ্ছি যে দা মডিউল টু বি ইউজ ডিপেন্ডিং অন দা কেস আর প্রথমটা হচ্ছে সি স্টেজ সি স্টেজটা এরা বলতেছে রিকোয়েস্ট ফর অথরাইজেশন কমিউনিকেশন ফর সিজনাল সাব অর্ডিনেট ওয়ার্ক এখানে আপনার সি মাইনাস স্টেজটা লেখা থাকবে এটা হচ্ছে আপনার সিজনাল যদি রিসবতাও যদি হয় আর আপনার যখন ফর্মটা আপনার জন্য আবেদন করে তখন কিন্তু এটা মেনশন করতে হয় যে আপনার মানে কিসের জন্য আবেদনটা করতেছেন এটা কিন্তু মানে এমনি হয়ে যায় না তারপরে আসেন আপনারা যেটা কমন একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে সবার একটা সন্দেহ হয় যে স্পন্সরে বি টু জিরো টু জিরো লেখা থাকে এটা কি সাল বোঝায় না এটার মানে হচ্ছে এখানে অথরাইজেশন কমিউনিকেশন ফর নন সিজনাল সাব অর্ডিনেট ওয়ার্ক ইন আবেদন হচ্ছে বলে টু জিরো টু থ্রি লেখা থাকবে তা না এটার একটা মানে সংকেতটা হচ্ছে বি মানে টু জিরো টু জিরো মানে স্পন্সর যদি থাকে তাহলে আপনার বুঝতে হবে এটা স্পন্সর আরেকটা হচ্ছে এ বড় হাতের মাইনাস বিশ এইটা হচ্ছে ডোমেস্টিক এইবার নতুন ভাবে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য কিন্তু আপনার এ মানে সি স্টেজ বি টু জিরো টু জিরো আর একটা হচ্ছে আপনার এ মাইনাস বিশ যেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর অথরাইজেশন ফর নন সিজনাল মানে আমি যেটা বলছি ডোমেস্টিকটা হচ্ছে নন সিজনাল স্পন্সর সাব অর্ডিনেট ওয়ার্ক ইন ইন দি ফ্যামিলি অ্যান্ড সোশ্যাল হেলথ কেয়ার সেক্টর মানে কেয়ার গিভিং বলতে পারেন মানে মানে হেলথ সোশ্যাল হেলথ কেয়ার সেক্টর এই যে এই তিনটা কিন্তু বাংলাদেশিদের জন্য ব্যালিড আপনার যদি ডোমেস্টিকের জন্য আবেদন করা হয় বা করে থাকে সেখানে কিন্তু এ মাইনাস বিশ আপনার ক্যাটাগরিটা উল্লেখ থাকবে আপনার রিসিভত তো থাকবে নুলস্তা তো থাকবে বাকি আরো অনেকগুলো আছে বি বড় হাতের মাইনাস যেটা এটা হচ্ছে অথরাইজেশন ফর সাব অর্ডিনেট ওয়ার্ক ফর ওয়ার্কার ইটালিয়ান অরিজিন রেসিডেন্ট ইন ভেনেজুয়েলা এখানে বাংলাদেশিরা মানে ইলিজিবল না এরা ধরেন ইটালিতে বাই বন কিন্তু তারা হচ্ছে এখন বেনিজিওলাতে বসবাস করে শুধু তাদের জন্য মানে এটা বিটা মানে ডিফাইন করা আছে তারা শুধু এই ইয়াতে আবেদন করতে পারবেন তারপর আছে ভি ডি অ্যাপ্লিকেশন ফর ভেরিফিকেশন অফ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য কোটা ফর কনভারসেশন অফ দ্য রেসিডেন্ট পারমিট ফর সিজনাল ওয়ার্ক ইন টু দ্য রেসিডেন্ট পারমিট বাংলাদেশিদের জন্য না এটা শুধু হচ্ছে আপনার 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যারা রেসিডেন্ট পারমিট মানে আছে তারা শুধু লং টার্মের জন্য এখানে আবেদন করতে পারবে তার মধ্যে আরেকটা যেটা আছে এল এস ওয়ান এটাও বাংলাদেশিদের জন্য না এটাও আপনার ইউ রেসিডেন্ট মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা আছে তাদের জন্য এল এস টু অ্যাপ্লিকেশন এটাও বাংলাদেশিদের জন্য না এটাও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জন্য সো আলটিমেটলি হচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য যদি আমি বলি অথবা অন্যান্য মানে ইউরোপের বাইরে যদি বলি সে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সি স্টেজ আর একটা হচ্ছে বি টু জিরো টু জিরো যেটা হচ্ছে স্পন্সার নন সিজনাল একটু আগে একটা ভাই এই কমেন্টটা দিয়েছেন যে বি টু জিরো টু জিরো লেখা এটা আপনার হচ্ছে স্পন্সর তারপরে এ মাইনাস বিস এটা ডোমেস্টিক তো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করেন আপনাদের রিসিভতাটা যখন আস মানে পাবেন এবং নুলাস্তাটা যখন পাবেন আমি যেটা নিয়ে কথা বলতেছি এইটাই কিন্তু দুই হাজার তেইশ এর যে আপনার ফ্লোসি যেটা বিকৃত ফ্লোসি এইটার একটা গেজেটের একটা অংশ নিয়ে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে কথা বললাম মানে এটা উল্লেখ করা আছে সো আপনারা এখন আপনাদের রিসিভতা অথবা নুলাস্তা আশা করি যদি আপনারা পান তাহলে আপনারা বুঝবেন যে আপনার কোন ক্যাটাগরিতে আবেদন হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় আপনার দালাল বলতেছে তোমার জন্য সিজন স্পন্সরে আবেদন করছি অথবা সিজনালে আবেদন করছি কিন্তু নুলাস্তা উৎস হচ্ছে আপনার মানে অন্যটায় তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা ঝামেলা আছে কারণ হচ্ছে আপনার জন্য যেটা আবেদন হবে সেইটাই আপনার হলে হবে না হলে না আরেকটা হচ্ছে আপনাদের রিসেবতা নিয়ে প্রায় প্রশ্ন করেন রিসেবতাটা যেদিন আবেদন হয় সেই দিনই বের হয় আর আপনারা যদি রিসেবতা পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার এই জিনিসগুলো একটু চেক করেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন আরেকটি ব্লগে আল্লাহ হাফেজ